வணக்கம் நீங்கள் எல்லோரும் ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோக்கு போயிருக்கீங்களா ரைட் ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோக்கு போயிட்டு நம்ம இதிலலாம் நம்ம ஹால் டிக்கெட்டில் ஃபோட்டோ அதுக்கெலாம் அதுக்கு மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோக்கு போயிட்டு பாஸ்போர்ட் சைஸில் ஃபோட்டோ ஏதாவது எக்ஸாமுக்கு அப்ளிகேஷன்லாம் போடணும்னா அதுக்கு பாஸ்போர்ட் சைஸில் ஃபோட்டோ அது மாதிரிலாம் கேட்கும்போது நம்ம ஸ்டுடியோக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஃபோட்டோ எடுப்போம் எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு நாலஞ்சு காப்பி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வாங்கி வச்சுக்குவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கும்போது நாம் வந்து காப்பீஸ் கேட்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ விலை வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்லுவாங்க அப்படியே நிறைய காப்பீஸ் கேட்குறோம் நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்து இப்போ டூர்லாம் கூட போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நிறைய காப்பீஸ்லாம் கேட்போம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறதுக்கு மாதிரி அப்படி கேட்குறோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு விலை குறைச்சி கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ எந்த மாதிரியான ஒரு கணக்கை பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரியா இப்போ நம்ம வந்து பகுமுறை வடி இருபரிமான பகுமுறை வடிவியல் அதில் பயிற்சி ஆறில் மூணில் ஒரு கணக்கு ஒரு புகைப்பட நகலகத்தில் முதல் பத்து பிரதிகளுக்கு ஒரு பிரதிக்கு ரூபாய் ஒன்றரை வீதம் வசூலிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோவில் போனால் முதல் பத்து பிரதி நம்ம பத்து ஃபோட்டோஸ் நகல்கள் கேட்கும்போது அதுக்கு ஒரு காப்பிக்கு எவ்வளோ கேட்குறாங்கன்னா ஒன்றரை ரூபாய் கேட்குறாங்க சரியா பத்து பிரதிகளுக்கு மேல் அடுத்தடுத்த பிரதிகளுக்கு அதுக்கு மேலாக போச்சுன்னா அடுத்தடுத்த பிரதி அதாவது ஒரு பிரதிக்கு ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் வீதம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது பத்து பிரதிகள் வரையும் எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக பத்து வரைக்கும் ஒரு காப்பிக்கு ஒன்றரை ரூபாய் பத்துக்கு மேலே அதாவது பதினொன்று பன்னெண்டுலாம் போகுது இல்லையா அந்த பதினோராவது காப்பி பன்னெண்டாவது காப்பிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காப்பிக்கு ஒரு ரூபாய் குறைச்சிக்கிறாங்க நிறைய வாங்கும் போது எக்ஸ் என்பது பிரதிகளின் எண்ணிக்கையையும் ஒய் என்பது நகல்களின் எண் கட்டணத்தையும் குறிக்கிறது எங்க இப்போ நான் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் என்ன குறிக்குது ஒய் என்ன குறிக்குதுன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் என்பது அந்த நம்ம காப்பீஸ் எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த பிரதிகளோட எண்ணிக்கை புரியுதா அடுத்தது ஒய் என்பது நகல்களோட விலை ஒரு காப்பியோட ரேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அந்த விலையையும் குறிக்கிறது அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி தான் கேட்குறாங்க ரொம்ப எளிமையான கணக்கு இந்த கணக்குகளை எல்லாம் நீங்கள் செய்யும்போது இது மாதிரி வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது முதல்ல கேள்வியை ஒரு முறைக்கு இருமுறை நல்லா புரிஞ்சு அதை நல்லா மனசில் உள் வாங்கிக்கிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் அந்த சமன்பாடாக அதை எப்படி மாற்றுறது அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரியான கணக்குகள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் கேள்விகள் தான் பார்ப்பதற்கு மிக பெரியதாக இருக்குமே தவிர கணக்கை போடுவது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இதில் எந்த விதமான ஸ்பெஷல் ஃபார்ம்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் எல்லாமே ஏற்கனவே சின்ன கிளாஸ்ல படிச்ச ஃபார்ம்லாஸ் தான் இருக்க போகுது ஆனா கணக்கை நன்றாக படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆரம்பிக்கணும் சரியா ரைட் இப்ப இதுல நம்மளுக்கு எக்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க பிரதிகளின் எண்ணிக்கை ஒய் என்பது என்ன நகல்களின் கட்டணம் இல்லையா எக்ஸ் என்பது பிரதிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை காப்பீஸ் நம்ம போட போறோமோ அதோட எண்ணிக்கை ஒய் என்பது நகல்களின் விலை அல்லது கட்டணம் அவங்க கொடுத்ததே நம்ம எழுதிக்கலாம் கட்டணம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து நாம் எதுவும் வச்சுக்கிறது இல்லை என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா பாருங்க அதை கொடுத்துருக்கிறத சமன்பாடாக மாற்றணும் கட்டணம் ஒய் ஈக்குவல் டு முதல் பத்து பிரதிகளுக்கு ஒரு பிரதிக்கு எவ்வளோ ரூபாய் ஒன்றரை ரூபாய் அப்போ சரி ஒரு பிரதிக்கு ஒன்றரை ரூபாய்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ரெண்டு பிரதிக்கு எத்தனை ரூபாய் மூணு ரூபாய் மூணு பிரதிக்கு நாலரை ரூபாய் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க இதை பெருக்குறீங்க எத்தனை பிரதி நான் கேட்குறனோ அதை என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒன்றரை ரூபாயில் பெருக்கிக்கிறீங்க இல்லையா இப்போ நம்மளுக்கு பிரதிகளின் எண்ணிக்கை நம்ம என்ன வச்சுருக்குறோம் எக்ஸ் வச்சுட்ருக்குறோம் இல்லையா அப்போது ஒன்றரையை எக்ஸால் பெருக்கணும் எக்ஸ் பிரதியோட விலை எக்ஸ் பிரதிகளின் விலை அப்படின்னா ஒன்றரை இன்ட்டு என்ன வரும் எக்ஸ் புரியுதா அப்போ அதோட விலை தான் நம்ம கட்டணத்தை தான் வச்சுக்கிறோம் ஒய்யின்னு வச்சுட்ருக்குறோம் எனவே முதல் பத்து பிரதிகளுக்கு நம்மளுக்கு கட்டணம் ஒன்றரை ரூபாய் அப்படின்னு அங்கே வேர்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நம்ம சமன்பாடாக மாற்றும்போது கட்டணம் ஒய் ஈக்குவல் டு முதல் பத்து பிரதிகளுக்கு ஒரு பிரதிக்கு ஒன்றரை ரூபாய்னா எக்ஸ் பிரதிக்கு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்றரை எத்தனை பிரதிகளுக்கு நம்மளுக்கு முதல் பத்து எக்ஸ் ஜீரோ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு பத்து ஏங்க டீச்சர் ஜீரோ போட்டிங்க அப்படின்னா ஜீரோ போகிறதால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஜீரோ ரூபாய் ஏன்னா கட்டணம் எதுவும் போடலை நம்ம சப்போஸ் காப்பி எதுவும் போடலைன்னா ரூபாவும் எதுவும் ஆக போகிறது கிடையாது ஸோ ஜீரோ டு பத்து வரைக்கும் ஒய்யோட மதிப்பு ஒன்றரை இன்ட்டு எக்ஸ்
அப்போ முப்பது காப்பிக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னா முதல் பத்து காப்பிக்கு ஒன்றரை ரூபாய் மீதி மீதி எத்தனை காப்பி இருபது காப்பி அந்த இருபதுன்றது நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க மொத்தம் நான் சொன்ன முப்பதுலேருந்து அந்த பத்தை மைனஸ் பண்ணிங்க அதானே முப்பதுன்றது மொத்தமான எண்ணிக்கை மொத்தம் எவ்வளோ காப்பீஸ் போடுறோமோ அதோடய எண்ணிக்கை மொத்த பிரதிகளின் எண்ணிக்கை அந்த பிரதிகளிலிருந்து பத்து மைனஸ் பண்ணி மீதி இருபது பிரதிகளுக்கு எவ்வளவு விலை அப்படி தானே அது விலைக்கு எவ்வளோ ரூபாய் ஒரு ரூபாய் ஒரு கா ஒரு பிரதிக்கு ஒரு ரூபாய் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ் மைனஸ் பத்து முதல் பத்துக்கு முதல் பத்து பிரதிகளுக்கு ஒன்றரை ரூபாய் மீதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது எக்ஸ் மைனஸ் பத்து எக்ஸ் மைனஸ் பத்தையும் இந்த பத்தையும் கூட்டினா எக்ஸ் மொத்த பிரதிகளுடைய எண்ணிக்கை வந்துடும் அதுக்கு எவ்வளோ ரூபாய் ஒரு ரூபாய் புரியுது இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு இந்த சமன்பாட்டை அமைக்கிறது மட்டும் தெளிவாக புரிஞ்சிட்டிங்களா போதும் இது உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரிஞ்சிருக்கும் முதல் பத்து காப்பிக்கு ஒன்றரை ரூபாய்ன்றதால நம்மளுக்கு ஒரு காப்பிக்கு ஒன்றரை ரூபாய் அப்படின்னா பத்து காப்பிக்கு வரையும் பத்து இன்ட்டு ஒன்றரை இல்லை ஒம்பது காப்பி கேட்டால் ஒம்பது இன்ட்டு எ ஒன்றரை எட்டு காப்பி கேட்டால் எட்டு இன்ட்டு ஒன்றரைன்னு போட போகிறோம் ஸோ ஜீரோ டு பத்து வரைக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்றரை இன்ட்டு எக்ஸ் அது ஈஸியாக புரிஞ்சிட்ருக்கும் இதில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக பார்க்கணும் எக்ஸோட மதிப்பு பத்தை விட பெரியதாக இருந்தால் சப்போஸ் இப்போ நாற்பது காப்பி அப்படின்னு கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க முதல் பத்து காப்பிக்கு ஒன்றரை ரூபாய் ப்ளஸ் நாற்பதுலேருந்து பத்தை கழிச்சா மீதி எவ்வளோ வரப்போது முப்பது காப்பிக்கு எவ்வளோ ரூபாய் ஒரு ரூபாய் ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி கூட்டிக்கணும் ஸோ அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஒன்றரைய பத்தால் பெருக்கும் போது ஆக்சுவலாக இது வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டில் ஜீரோ இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் கேன்சல் பண்ணிடுவோம் ஒன் ஒன்று புள்ளி ஐந்து பத்தால் பெருக்குனா பதினைந்து ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் பத்தை ஒன்றால் பெருக்குனா எக்ஸ் மைனஸ் பத்து அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு முதல்ல எக்ஸ் எழுதிடுவோமா எக்ஸ் பதினைந்து மைனஸ் பத்து என்ன வரும் ப்ளஸ் ஐந்து அப்போ நம்மளுக்கு த தேவையான சமன்பாடு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து புரியுதா இப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நான் ஒன்றா எழுதிடுவா தேர் ஃபோர் சமன்பாடு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்றரை எக்ஸ் அல்லது ஒன்று புள்ளி ஐந்து எக்ஸ் எது வரைக்கும் ஜீரோ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு பத்து பத்து காப்பீஸ் வரைக்கும் பத்துக்கு மேற்பட்ட காப்பி அதாவது எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் பத்துன்னும் போது ஒய்யோட மதிப்பு என்ன ஆகும்னா எத்தனை காப்பியோ ப்ளஸ் அஞ்சு புரியுதா அத்தனை காப்பிக்கு ஒரு ரூபான்ற கணக்கு வருது ப்ளஸ் ஐந்து அப்படின்றது வருது புரியுது இல்லையா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான சமன்பாடு இந்த சமன்பாட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு ரெண்டு கேள்வி கேட்குறாங்க ரெண்டு கேள்வியுமே ரொம்ப எளிமையான கேள்விகள் தான் முதல் கேள்வி என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் எக்ஸின் மதிப்பு ஜீரோ முதல் ஐம்பது நகல்கள் வரை உள்ள கட்டணத்தை குறிக்கும் வரைபடம் வரைக இந்த சாப்டர் முழுக்க நிறைய கணக்குகளில் வரைபடம் தான் வரைய சொல்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் அட்டவணையை போட்டுடலாம் நம்ம அட்டவணையை போட்டோம்னா அழகாக படத்தை வரைஞ்சிடலாம் X என்ன ஒய் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் அட்டவணையை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் எக்ஸ் ஒய் எதுலேருந்து எது வரையும் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஜீரோ முதல் ஐம்பது நகல்கள் வரை அப்படின்னு கேட்குறாங்க முதல்ல ஜீரோ அப்படின்னு போடலாம் எக்ஸுக்கு ஜீரோ அப்படின்னும் போது எதில் பிரதியினும் இதில் பிரதியினுமா இதில் பிரதியினுமா ஜீரோ இங்கே தானே இருக்குது ஸோ ஜீரோன்னும் போது ஒன்று புள்ளி ஐந்து இன்ட்டு எக்ஸுக்கு ஜீரோ போடுறேன் அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ போட்டால் ஜீரோ அவ்வளோ பெருக்குன்னு என்ன ஆகிடும் ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஜீரோன்னா என்ன வரும் ஜீரோ அடுத்தது ஐந்து போடவா ஒரு அஞ்சு போட்டுட்டு அப்புறம் பத்துக்கு வரலாம் இல்லை நீங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக பத்து கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு போடுறேன் நான் அஞ்சு போட்டோம்னா ஐந்து என்பது இதில் சீக்கணுமா இதில் சீக்கணுமா நம்ம இதில் தான் ஏன்னா எது வரைக்கும் இருக்குது பத்து வரைக்கும் இந்த இதுக்கு நேராக இந்த சமன்பாடை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ ஐந்துன்னு போட்டால் எக்ஸுக்கு ஐந்துன்னு போடுறேன் ஒன்று புள்ளி ஐந்து இன்ட்டு ஐந்து பதினஞ்சு எவ்வளோ எழுபத்தி அஞ்சு பாயிண்ட் வச்சோம்னா ஏழு புள்ளி ஐந்து புரியுது இல்லையா அப்போ ஐந்துன்னு போடும்போது என்ன வருது ஏழு புள்ளி ஐந்து சரி பத்துன்னு போடுறேன் படுத்தது பத்து பா எங்கே பார்க்கணும் இங்கேயா இங்கேயா இதில் தான் ஏன்னா பத்தையும் இங்கே தான் நம்ம சேர்த்துருக்குறோம் பத்து பிரதிகள் வரை அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ பத்து அப்படின்னா பத்தால் பெருக்குனிங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஐந்து பத்தால் பெருக்குனா என்ன வரும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் என்ன வரும் பாயிண்ட் போயிட்டு பதினைந்து ஆச்சா அடுத்தது மினிமேல் பத்து பத்தாவே போட்டுக்கலாம் இருபது முப்பது எது வரையும் நம்ம போடணும் ஐம்பது வரை ஐம்பது நகல்கள் வரை அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே பத்து பத்தாவே கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் நாற்பது ஐம்பது சரியா இருபது அப்படின்னு போட்டால் இருபது நம்ம எங்கே பார்க்கணும் இங்கேயா பார்க்கணும் கிடையாது ஏன்னா இது எது வரைக்கும் ப
நாற்பது பிளஸ் அஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பதுன்னு வச்சா ஐம்பது பிளஸ் அஞ்சு ஐம்பத்தி அஞ்சு புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு எப்படின்னு இது அப்போ நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி அஞ்சு ஓகேவா இப்போ படம் வரைஞ்சிடலாமா கிராஃப் வரையும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஸ்கேல் வச்சு அழகாக போடணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு படம் அழகாக வரும் ஏன்னா எல்லாமே வந்து ப்ளஸ்ஸாகவே இருப்பதால் எக்ஸும் ப்ளஸில் இருக்குது ஒய்யும் ப்ளஸில் இருக்கத்தால் நம்ம முதல் கால் பகுதியை மட்டும் வரைஞ்சா கூட போதும் நான்கு கால் பகுதியும் தெரிகிற மாதிரி வரையணும் கூட அவசியம் இல்லை எக்ஸில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பத்து பத்தாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஜீரோ பத்து இருபது முப்பது நாற்பது இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெருசாகவே போட்டுடலாம் ஐம்பது ஸ்கேல் வச்சு கொஞ்சம் அழகாக படத்தை தெளிவாக வரையணும் புரியுதா ரைட் இப்போ ஒயில் நம்மளுக்கு மதிப்பு என்ன வருது அப்படின்னா அதுவும் ஐம்பத்தி அஞ்சு வரையும் வருது அதுலேயும் பத்து பத்தாகவே போடலாம் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது ஓகேவா ரைட் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை பிளாட் பண்ணுறோம் ஜீரோ கமா ஜீரோ இது ஆதி புள்ளி அடுத்தது ஐந்து கமா ஏழு புள்ளி ஐந்து ஐந்து என்பது கரெக்டாக எங்கள் நடுவில் இருக்க போது ஏழு புள்ளி ஐந்து என்பது முக்காலுக்கு சமம் இல்லையா முக்கால் அப்படின்றது இது நாலு பாகமாக பிரித்து இங்கே போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இது இந்த புள்ளியை குறிக்கும் அடுத்தது பத்து கமா பதினைந்து பத்து பதினஞ்சு இங்கே இருக்குது பத்து இங்கே இருக்குது இதுக்கு நேராக என்ன பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல வரீங்க பத்து கமா பதினைந்து அடுத்தது பாருங்கள் இருபது கமா இருபத்தி ஐந்து இப்போ இது முதல்ல இணைச்சிடலாமா பத்து வரைக்கும் ஒரு ஒன்று ஒன்று வரும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் நேராக இணைச்சிடுறோம் ஏன்னா பத்து பிரதிகள் வரை நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது அதுக்கு மேல் கொண்டு விலை வந்து வேறு மாதிரி மாற்றுறாங்க அதனால் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி மாற்றணும் மாறும் இருபதுக்கு இருபத்தஞ்சு இருபதுக்கு இருபத்தி அஞ்சு அடுத்தது முப்பதுக்கு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சுனா முப்பதுக்கும் நாற்பதுக்கும் இடையில் அடுத்தது நாற்பதுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து அடுத்தது ஐம்பதுக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஐந்துனா ஐம்பதுக்கு மேலே இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாமா நம்ம அறுபதை குறிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ படம் இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து ஸோ நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டேர்னிங் வருது எங்கே அப்படின்னா பத்து காப்பிகள் வரை நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி வருது அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இருபது இருபத்தி மூ முப்பது நாற்பது ஐம்பது காப்பிகளுக்கெலாம் வேறு மாதிரி போகுது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு நேராக அப்படி கூட வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இது நேர்கோடாக தான் வரும் இந்த இடத்துலேருந்தே நேர்கோடாக அப்படியே போகும் சரியா ஸோ இதுக்கு மேற்கொண்டு நம்மளுக்கு படம் வந்து இந்த மாதிரி போகும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை பிளாட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஐந்து கமா ஏழு புள்ளி அஞ்சு இது ஜீரோ கமா ஜீரோ இது பத்து கமா பதினஞ்சு இது இருபது கமா இருபத்தஞ்சு அடுத்தது முப்பது கமா முப்பத்தி அஞ்சு இது நாற்பது கமா நாற்பத்தி அஞ்சு இது ஐம்பது கமா ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடுது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வரைபடம் வரைக அப்படின்னு கேட்டாங்க முடிச்சிட்டோம் ரெண்டாவது கேள்விக்கு வரைங்க ரெண்டாவது கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் என்ன அப்படின்னா நாற்பது பிரதிகளுக்கு எடுப்பதற்கு ஆகும் கட்டணம் எவ்வளவு கட்டணத்தை நம்ம என்ன வச்சுட்ருக்குறோம் ஒய் எண்ணிக்கை என்னன்னு வச்சுட்ருக்குறோம் எக்ஸ் சமன்பாடு இதோ தெரியும் இல்லையா ஸோ எத்தனை நம்மளுக்கு நாற்பது பிரதிகள் வரை அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நாற்பது எனில் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நாற்பது எனில் நாற்பது இங்கே பார்க்கணுமா இங்கே பார்க்கணுமா பத்தை விட பெரிய நம்பர் அதனால் இதில் தான் பார்க்கணும் ரெண்டாவதில் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு அதாவது எக்ஸோட மதிப்பு நம்ம என்ன வச்சுட்டோம் நாற்பது ஸோ நாற்பது ப்ளஸ் அஞ்சு எவ்வளோ வருது நாற்பத்தி அஞ்சு அப்போ தேர் ஃபோர் நாற்பது கட் பிரதிகள் எடுப்பதற்கு ஆகும் கட்டணம் எவ்வளோ வந்தது நம்மளுக்கு இங்கே நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் அவ்வளோதான் ரூபாய் கட்டணம் கேட்குறதால ரூபாயின்னு போகிறோம் இதை நீங்கள் இப்படியே இல்லாமல் வரைபடம் மூலமாக கூட போட்டிருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வரைபடத்தில் ஐம்பது வரையும் போட்டிருக்கிறோம் வரைபடத்துலேயே பாருங்கள் 
நாற்பதுன்னு வரும்போது என்ன வருது நாற்பத்தஞ்சு வருது எனவே இப்போ வரைபடத்திலிருந்து அப்படின்னு கூட நீங்கள் எழுதிடலாம் சமன்பாடை கூட யூஸ் பண்ணியும் சொல்லலாம் அல்ல வரைபடத்திலிருந்து நாற்பது பிரதிகள் எடுப்பதற்கு ஆகும் கட்டணம் நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் அப்படின்னு முடிச்சுட்டு இருக்கலாம் சரியா இல்லை இப்படியும் போடலாம் எளிமையான கணக்கு தான் கணக்கு ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை நல்லா புரிஞ்சுட்டு அதை நல்ல கணக்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் சமன்பாடாக எப்படி மாற்றணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான கணக்குகள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் பொதுவாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேர்ட் ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க அப்போ அது மாதிரியான நேரங்களில் உங்களுக்கு இது மாதிரி புரிந்து சக்தி இருந்ததுன்னா ரொம்ப எளிமையாக கணக்குகளை செய்திடலாம்